東南アジア地域研究研究所はマルチディスプリナリーな社会の理解を基づいて共生のための新しいパラダイムを作るということを目的にしています。社会・経済面でのグローバル化が急速に進み科学と技術の急速に進展する中で社会についてより深い理解のために東南アジアの地域研究の国際的な研究のハブとして役割を強めようとしています私たちのジャーナルは東南アジア地域の内在的な理解を深める一方で俯瞰的そして総合的な研究を通して東南アジアの全体像の解明を目指しています自然科学、社会科学、人文学の各分野の多様なアプローチによる論考を提携さしていますそれから私たちのジャーナルの特徴の一つとして投稿料と掲載料を取っていないそれから購読料を無料にしてインターネットで公開しているということがありますこれは所属する国や組織に関わらず研究成果を発表しまた研究成果にアクセスできるそうすることを通して東南アジア研究の開かれた議論の場を提供したいと考えているからです2012年に刊行された英文学術誌で、えー、年3回刊行されています、えー、大きな特徴の一つとしては人文学、社会科学、自然科学からの3分野からの原稿を掲載するという点であの地域研究の雑誌は人文学、社会科学に関する論文を掲載した雑誌はたくさんあるのですが自然科学からのアプローチの論文も掲載しているというものはあのうちの大きな特徴の一つと言えますまた私たちの雑誌のもう一つの特徴としてはフィールドワークに基づいたあの現地で収集した資資料に基づいたあの研究を掲載していくという点です私たちはあの東南アジアの外側からの研究外から中を見る研究というものだけではなくて東南アジアの人々が東南アジアの中からあの自分たちの世界を見る社会を見るという研究も非常に重視しておりましてあの東南アジアの方からの投稿ですも多いですしあのウェブサイト論文への東南アジアからのアクセスあの読者の方も非常に多いというのが特徴にもなっております。私たちの雑誌は現在あのオンンラインのみでの投稿受付となっておりますスカラーワンというオンライン投稿システムを用いてますのであの投稿されたい皆さんは雑誌のホームページの方から直接ご覧ください何かあの分からないことがあったらいつでもお問い合わせいただければと思います。Sudah didinai, berreputasi dan terakreditasi, sehingga telah diindeks dalam Scopus Index serta Imaging Imaging Sources Citations Index. Prinsip kami adalah open access. Jadi kami membuka website supaya peminat dapat membaca semua tulisan yang dimuat di jurnal kami melalui internet. Terus kami menerapkan website khusus untuk pengguna smartphone. Jadi dengan menggunakan smartphone, pembaca uh, boleh akses uh, semua tulisan. Tetapi kami menjemput, bisa dikatakan kami menjemput bola dan menjaling uh, jalingan uh, penulis uh, potensial. Jadi kami ingin menjadi uh, fasilitator supaya komunitas akademis di Asia Tenggara dapat dipertemukan dengan komunitas uh, akademis internasional. Maka sampailah kami datang ke Yogyakarta, Indonesia di sini untuk mengadakan workshop preparation and submission of uh, academic articles dengan kerjasama UGM, Universitas Gajah Mada dalam rangka untuk mempromosikan uh, calon penulis atau penulis potensial 
supaya mereka dapat memahami tujuan jenar kami serta bersemangat uh, kirimkan karya uh, karya apa namanya karya penelitian mereka kepada kami. Kami ingin mendorong orang Asia Tenggara sendiri mengkaji tentang Asia Tenggara dan uh, me menyadari dan menemukan nilai-nilai yang dikandung di Asia Tenggara sendiri dan itu akan dikembangkan dan dibagi kepada orang di luar Asia Tenggara. Dulu uh, bisa dikatakan orang Asia Tenggara belajar dari luar. Tapi pada masa kini orang luarlah yang belajar dari Asia Tenggara. Keadaan seperti itu yang sangat diharapkan oleh kami. writing a good thesis or writing a good submission. It's important to keep several points in mind. I would say first you start with the planning or the conceptualization. So it's easy to think of a topic. You know, there's something I'm interested in, I want to write about. So the first thing is to get your assertion or your research question clear. And to not only be descriptive. The second thing I would say after that is think about your audience. Who am I writing this for? I also think it's really important to think about the contribution. I'm interested in this topic. I have something to say. But what exactly is me saying this going to do? So I may want to, uh, for example, change how people look at this particular problem. I may say uh, people have forgotten all about some aspect of this topic. So I'm making this up. And how to be original, uh, just one quick tip with that would be um, use your own thinking, use your own voice. Or if you're thinking about a larger conversation or you want to talk about the th uh, theory, try something unusual. Finally, the final point is the larger conversation. How does my contribution, how does my topic, how does my question interact with a larger conversation? So I'm not just talking to myself, I'm not just describing, but I've noticed that there is a lot of discussion lately, for example, about disenfranchisement. That's a very technical topic. But um, you may find that your topic uh, interacts with that conversation, it contributes to that conversation, it argues against that conversation, but you're always thinking about the work of other people when you do your own work. And I would say these are some of the keys to making, to writing a successful submission. Workshop kolaborasi ini sebetulnya benar-benar merupakan ide seperti gayung bersambut. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Jadi kebutuhan kami pada saat ini adalah membantu para dosen Fakultas Ilmu Budaya untuk bisa menghasilkan uh, publikasi yang berkualitas, artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Uh, CSPAS uh, kemudian menawarkan kepada kami apakah uh, memang ada kebutuhan untuk pelatihan penulisan bagi dosen-dosen kami. Kemudian ketika workshop ini dilaksanakan dan saya mengikuti selama dua hari ini, uh, saya merasa dan langsung uh, juga menyaksikan sendiri, banyak dosen kami merasa uh, ini sangat bermanfaat. Terutama karena uh, banyak masukan-masukan yang diberikan, itu betul-betul membantu untuk memperbaiki kualitas tulisan. Dan itu uh, bagi kami, dosen di Fakultas Ilmu Budaya, merupakan bantuan yang sangat signifikan. Harapan kami ke depan kerjasama ini bisa dikembangkan menjadi satu program penulisan yang kemudian menghasilkan artikel publikasi yang bisa diterima oleh uh, jurnal CSAS.